Hello, good morning. It's Vicky again. I'm here to do um, another video for YouTube. Uh, yo soy Vicky, si no sabes. Um, and in the video hoy, uh, vamos a mirar los artículos in English. Uh, or the articles, definite and indefinite. Definido y indefinido. Voy a explicar qué son, primero, eh, en español y en inglés. Pero una cosita que quería decir es que una cosa muy buena que estoy haciendo, creo, es que yo también soy profesora de español. Y tengo algunos libros para aprender español eh, con explica explicaciones en inglés. Y... Eh, esta, son eh, para vender en Amazon y bueno, bueno, las noticias son es que voy a hacer, eh, estoy convertido este libro al revés para dar a los eh, hablantes de español para aprender inglés eh, con explicaciones en español. Entonces, no sé cuánto me va a tardar terminarlo y ponerlo para vender, pero bueno, entonces estos, este, eh, estos vídeos que hago pa, eh, para YouTube eh, son un complemento para el libro, o el libro es complemento para el YouTube, da igual como lo miras. Pero bueno, entonces, en cuanto que tengo noticias de esto, que, que esté terminado, eh, os digo, ¿vale? Bueno, esas son mis noticias. Un trago de café porque es mañana. Bueno, y ahora vamos a los uh, artículos definido e indefinidos. Now, uh, the definite article, el definido, que en español uh, tenemos uh, todos los nombres en español, todos los sustanti sustantivos que son nombres de cosas y personas, uh, tienen género, uh, son masculino o femenino. En inglés no tenemos eso, entonces los artículos son muchos más fáciles. Por ejemplo, eh, en español si es, eh, decimos el libro, porque el libro es masculino, singular. So usamos el, el libro. Pero si es un sustantivo femenina, eh, femenino, decimos la. Por ejemplo, la casa. Yo, el libro, la casa. Y también en español tenemos otra forma de decirlo, que es plural, que decimos los libros y las casas. Entonces, en español tenemos cuatro definidos. El, la, los, las. Con suerte, en, para lo, cuando aprendes inglés, no tenemos eh, masculino o femenino. Entonces, solo ten, tenemos un definido, porque tampoco tenemos un definido para singular o plural. Solo the, yeah? T-H-E, T-H-E, The. Y eso es el mismo para masculino, femenino, singular, plural, no hay, no hay otro. The book, el libro. The house, la casa. The books, los libros. The houses, las casas. So, eso muy fácil, ¿no? Definido, facilísimo. Eh, indefinido, un poquito más complicado, pero no mucho, no como en español, porque otra vez no tenemos masculino o femenino. Eh, y en español decimos eh, un libro o una casa. Y también 
eh, bueno, ten, y, 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 entonces tenemos masculino, un, un libro, femenina, eh, femenino, una casa. Y también tenemos singular, eh, plural, unos libros, masculino, plural, unos libros. Y unas casas, femenino, plural. So, en español tenemos un, una, unos, unas. Eh, en inglés tenemos eh, indefinido singular, which is a. So, un libro, a book. Solo la letra A, ¿sabes? A, uh, una casa, a house. ¿Vale? So es la única otro, el único otro es si el sustantivo empieza con vocal a, e, i, o, u. <laughs> Por ejemplo, naranja, which is orange, o I think, uh, el, vale, el ejemplo que usamos es manzana. Manzana en inglés es apple. Y como empieza con vocal, en vez de a apple, porque es a a, decimos an apple. So a n es el um, indefinido para cualquier sustantivo que empieza con vocal, ¿vale? An apple. Eh, vale, y los plurales, so tenemos eh, solo una palabra, some, so para unos o unas, en inglés solo una palabra, some, que se escribe S-O-M-E, pero no pronunciamos la E, entonces no es some, es son y bueno ya está so los definidos tenemos solo uno the the house the car the man the woman the class the computer all the and uh, uh, y después para los uh, indefinidos tenemos a, yeah, a book, a house, a chair, and then we have an, if it starts with uh, si el sustantivo empieza por vocal, so an apple, and then um, the plural, indefinido plural, una, unos o unas is some, okay? So, vamos a practicar. So, uh, vale, café, un poco de café. Uh, cuando terminé el libro, si os apetece, si te apetece, claro, uh, puedes comprar el libro y seguir los ejercicios en el libro. Ahora tengo solo, uh, te, te digo que voy a decir en español y después en inglés, ¿vale? So, in uh, practice A, in practice A, what we'll be doing is just practicing um, the uh, articulos, the articles we're practicing. Practicamos los articulos. Número uno, español es la oficina. In English, is the office. The office. Y se escribe office, o, f, f, i, c, e. So vamos a ver si tú puedes seguir uh, que de letrio. Y si no sabes el abecedario, hay otro video en el YouTube, en mi canal, que explica cómo pronuncia el abecedario. Entonces, tú puedes intentar esto. So, uh, yeah, the office. O, F, F, I, C, 
y, en, y después puedes comprobarlo en un diccionario o en tu móvil, ¿vale? Y número dos, un o una, bueno, un médico o una médica. So, en eh, inglés no tenemos el masculino o femenino, so it is a doctor. Y eso para los dos, eh, masculino o femenino. And doctor is D-O-C-T-O-R. ¿Vale? Then, number three, número tres. El coche, in English, is the car. Car. Oh. And car, C-A-R. Okay? Then we have uh, number four. Una falda. In English, is a skirt. T. Remember the t at the end. Uh, uh, this, uh, no pronunciamos todas las letras in English, pero eso sí. The skirt. And we spell skirt S K I R T. Después tenemos la estrella, número cinco, number five, la estrella. In English is the star, and we spell star, S-T-A-R. Uh, then number six, número seis, una naranja. ¿Vale? Una naranja in English is an orange. So it's an porque empieza con vocal. So an orange. And orange is spelled O-R-A-N-G-E. Ok, so vamos a ver si lo tienes bien. Compruébalo en un, como digo, en un diccionario o en tu móvil. Número 7. El supermercado. So, in English would be the supermarket. The supermarket. And supermarket is spelled S. U P E R M A R K E T The Supermarket And then we have number ocho, number eight Un ordenador So we're going to be saying that in English which is a computer Okay, so a computer and computer we spell C O M P U T E R. Uh, then we have number nine, el aeropuerto, um, and in English that is the airport. And we will spell airport, A-I-R-P-O-R-T. And then, number 10, numero 10, tenemos el profesor o la profesora. Como digo, no hay masculino o femenino en inglés. So, it's just the teacher. The teacher. And teacher is spelt T E A C H E R. And then number one, number 11, uh, we're looking at an, oh, 
giving the English verse. En español es un elefante, ¿vale? And in English is an elephant. An porque elephant comienza con e vocal, so an elephant. And elephant is spelled e l e p h a n t. Okay. Number twelve. Uh, la revista in Espanol, which in English is the magazine. The magazine. And difficult spelling this one. It's M-A-G-A-Z-I-N-E. So, magazine. M A G A Z I N E. Difficult that one. And then number 13 is either un perro o una perra, que no tenemos diferencia en inglés, and that is a dog. A dog. And dog is spelled D O G. D-O-G And then the last one with the singular yeah, La última con singular um, La silla Or la silla <laughs> I know uh, everyone's got a different Todos tenemos, uh, tenemos diferentes acentos también en uh, español But la silla So that is the Chair, the chair. E chair, we spell C H A I R. C H A I R. Okay, so those are the singular. Esos son los plurales. Eh, singulares. Sorry, lo siento, es muy temprano. Ahora vamos a mirar los plurales. Ok, so number one, número uno, um, las flores. So in English this would be the flowers. Flowers. And we spell flowers F L O. W E R S. Okay. Then number two, unas patatas. Unas patatas in English, some potatoes. Some potatoes. Y deletreamos potatoes. P O T P O T A T O E S potatoes. Then number three, las bebidas. In English, sería the drinks. The drinks. And drinks we spell D R I N K S. Uh, then number five, number four, we have unos edificios. Unos edificios. So edificios in English are buildings. Este es difícil. So Unos edificios, some buildings. And we spell buildings, it no es nada como ve. B-U-I-L-D-I-N-G-S. 
So, la U, B, because it's B, U, B, U, no, no pronunciamos. So, it's buildings. Buildings. Difficult. B, U, I, L, D, I, N, G, S. Uh, then we have number five, Los Bancos. And uh, this in English is the banks. The banks. And banks is spelt B A N K S. Then we have number six, unas tiendas, which in English is some shops. And shops is S H O P S. Then we have number seven, uh, unas, uh, sorry, las mesas. Okay, and this in English would be the tables, the tables, and we pronounce tables, T-A-B-L-E-S, T-A-B-L-E-S. Then we have number eight which is unos periódicos and in English unos periódicos sería some newspapers some newspapers and newspapers we spell n-e-w-s P-A-P-E-R-S Newspapers N-E-W-S P-A-P-E-R-S Okay, then number nine Los Telefonos In English sería The Telephones the telephones and we spell telephones T E L E P H O N O S. Okay, so nota que muchas veces in English, en vez de F, como teléfono, elefante. Uh, in English, usamos PH, photo, por ejemplo. So, la palabra es casi igual, photo. In English, un foto es a photo. But, pero se escribe no con F, con PH. Como telef telephone, elephant, photo. Okay, PH. P H no F. Uh, then number ten, <coughs> unos armarios. In English, sería some wardrobes, and wardrobes is spelt with a double uh, W. Ubi doble first. W A R D R O B E S wardrobes. And then we have number eleven, which is in the Spanish word is <coughs> las cocinas. In English is the kitchens. The kitchens. So how do we spell kitchens? K I-T-C-H-E-N-S Kitchens And then number 12 Unos jardines So in English uh, This would be Some gardens 
sun gardens and how do we spell gardens g a r d e n s sun gardens and then we have number 13 <coughs> los señores so como digo no masculino or feminino so it's the men the men and if it was las señoras it would still be the but it would be women so uh, los señores the men uh, las señoras would be the women so men we spell m e n and women we spell w o m e n and then the last one uh, which is unos chicos uh, again uh, if it was uh, unas chicas it would still be some some boys unos chicos so chicos are boys b o y s yeah b o y s boys some boys if it was uh, unas chicas sería some girls some girls and girls is spelled g i r l s g i r l s bueno so como 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 vas <laughs> tienes algunas correctas bueno espero que sí <coughs> Sorry, Uf. vale, muy bien, ya está, ya está, eh, esos son los artículos y un poco de práctica de pronunciación y de letrear, eh, si, si has gustado, si te has gustado este vídeo, por favor, dame el thumbs up y si quieres ver más vídeos, uh, pulsa suscribir, por favor, pero bueno, si quieres. Um, ¿Qué iba a decir? Que, uh, sí, muchas gracias. También tengo videos en este canal para aprender inglés, uh, para aprender español. So, si tienes algún amigo que necesita que habla inglés, uh, pero quiere hablar español también y quiere aprender español, con explicaciones en inglés. Bueno, hay videos aquí por eso, para eso también. Eh, bueno, y eh, luego vuelvo otra vez. Eh, hasta la próxima. En inglés, we say, hasta la próxima, we say, see you next time. See you next time. Thank you for watching. Have a good day. Vale? Adiós.